どうも、阪神情報局です。今日もタイガースの最新情報についてお話をしていきましょうということで、現在この動画を撮影しているのが5月13日土曜日の試合終了後なんですけれども、タイガースは本日ベイスターズと戦いましたが、結果7対2、今日も逆転勝利ということで、タイガースは3連勝、そしてベイスターズと並んで同率首位に浮上です。まあ、今日の試合、大竹投手が勝ったことによって、球団史上3人目の開幕5戦5勝、打線に関しては近本選手が再爆発、でノイジー選手も岡田監督の指導によってね、また復活ということで今日の試合いろんなポイントがありました深掘りしていきますよかったらぜひとも最後までご覧いただけると嬉しいですでは早速お話をしていきますがまずは先発開幕から4戦4勝さらに対セリーグに関しては通算で7戦7勝まさに無双投球が続く大竹投手で今日も天気が怪しい中での登板ですがそのことについて大竹投手は雨が嫌だなと思ったら嫌なものになる雨が降っていてもそれをプラスに考えて投げられればとこのように語っていました今日は大竹投手対策ということもあり右バッターを並べてきましたがまず初回先頭佐野選手をリズムよく追い込んで変化球打たせてセカンドへのハーフライナーさらに2番外選手も2球で追い込んで抜け感マックスのチェンジアップで空振り三振しかし3番宮崎選手には初球打たれショート強襲安打という形にちょっと木浪選手も大事に行き過ぎましたかね思った以上に打球が速かったという感じでしょうかただ全く動じません4番牧選手もすぐに追い込んでここもチェンジアップで空振り三振このボールの精度が素晴らしい立ち上がりになりましたねそして2回は先頭桑原選手にカウント2ボールになりますがストレートで押し込んでファーストフライしっかり先頭を切りますが6番関根選手にもカウント2ボールただここもゾーンにしっかり通して同じくセンターフライで2アウト狙ったコースから微妙に外れる形にはなっていましたが7番、山本選手は2球で追い込んで決め球チェンジアップでセカンドゴロこのチェンジアップに誰も対応できてませんでしたねでここで一旦打線の方を見ていきますがまずはスタメンです1番センター近本選手2番セカンド中野選手3番レフトノイジー選手4番ファースト大山選手5番サード佐藤選手6番ライト三重瀬選手7番キャッチャー坂本選手8番ショート木浪選手9番ピッチャー大竹投手というスタメン野手は昨日と全く同じメンバーになりました今日試合前には岡田監督自らが三重瀬選手、ノイジー選手、梅野選手の3人に直接打撃指導で岡田監督はまず梅野選手について練習では調子良くてもゲームになったら全然違うようになるやろ力入ってなああいう風に打てばいいのにな、試合の時もと、このように語り、今日も3番で起用したノイジー選手に対しては、なんかちょっとな、真面目やから、完璧にしようとする、もうちょっと遊んだ方がええと、このようにコメント。まあ、ノイジー選手は自分でも語るほど完璧主義者ですから、すごく真面目な選手ですし、逆に遊び心を持てと、まあそういうアドバイスなのかなと。さあ、そんな打撃指導が身を結ぶのか、3度目の対戦となるガゼルマン投手に対してまず初回、先頭近本選手がサードゴロ、2番中野選手がショートゴロと、ガゼルマン投手の動くボールに打たされてしまいます。そして3番ノイジー選手、結果はセンターフライでしたが、ライナー性のいい当たりを飛ばしたただ三者凡退のスタートで2回は先頭大山選手がフルカウントまで持っていって最後は高めのストレートを見送ってフォアボールやっぱり基本的にボールを動かすピッチャーですからね高めもスッと落ちてくる可能性がある中よく見極めましたよガゼルマン投手の失点は1回2回に集まる傾向がありこれからの天気的にも先制点が欲しいそういった中で5番佐藤選手はファーストゴロ、まあ、先にベースを踏まれてああゲッツーかなと思いましたが2塁送球がそれてワンアウト2塁ラッキーな形でランナー残りましたが三重選手坂本選手が連続三振で無得点最初のチャンスを生かすことができませんでそういった中で3回の大竹投手8番から始まる打順まずは先頭伊藤選手をセカンドフライ中野選手が深く追ってナイスキャッチ3イニング連続で先頭を切りますが9番ガゼルマン投手に宇宙間に飛ばされツーベースを許しますここ最近のタイガースピッチャーに打たれるケースが増えてますからねなんとか踏ん張りたいところで2巡目突入ここまで使ってこなかった緩いカーブさらにガンガンインコース攻めて最後はアウトコースズバッと決めて見逃し三振佐野選手を打ち取ってツーアウトを奪いますが外選手の打球はライト前にポトリんーまあライトが見えせ選手じゃなくてもどうかなという打球でしたが中野選手も三重節選手を気にしながらのダッシュその間にポトリと落ちる先制タイムリーになりましたその後木浪選手の今シーズン初エラーでピンチが広がりましたが牧選手をレフトフライで最小失点ただ今日もピッチャーのヒットが失点につながってしまいましたしかしその裏ですタイガースも8番からの攻撃ですが先頭木浪選手がデッドボールで出塁ユニフォームをかすめるような形で出塁して9番大竹投手は送りバントのサインですがガゼルマン投手がデッドボールで動揺したか大竹投手にストライク入らずストレートのフォアボールちなみに大竹投手はこのフォアボールでプロ初出塁今シーズンここまで10打席すべて三振でしたが三振回避が貴重な出塁に思わぬ形でランナー貯めて打席には1番近本選手でここでもガゼルマン投手がコントロール乱してワイルドピッチ木浪選手だけが進む形になりましたがノーアウトランナー1塁3塁とチャンス拡大まあ1塁ランナーの大竹投手はプロ初出塁ですからね1軍で初めて走塁するわけですから仕方がない部分もあるかなというふうに感じましたねもちろん走ってくれればというところですがやってくれます近本選手12塁間を破る同点タイムリーですぐに追いつきますいやもうさすがですねでさらに攻撃は続く2番中野選手がフォアボールを選んでノーアウト満塁まずはなんとか大竹投手を返したいしかも初めての走塁ですからできるだけ楽に返したいそういった中
でノイジー選手が飛距離十分のセンターフライ。大竹投手も悠々帰れる形で犠牲フライ。ホームインです。勝ち越し成功。先ほどのセンターフライも完食良かったですからね。ここもしっかり飛ばしてくれました。さあでまだチャンスは続く。ワンアウトランナー一塁三塁で大山選手の打球はサードゴロ。ああ、ゲッツーかなと思われましたが、宮崎選手がまさかの落球。今日もラッキーな形で3点目。さらに5番、佐藤選手はセンターに弾き返して、ビッグイニングとなるタイムリー。これで2試合連続で先発ピッチャーを一気に攻め立てることに成功。3回に大きく試合が動きました。さあで自らも出塁し、逆転して迎えて4回。雨も強くなり始めましたし、リズムよく行きたいところ。先頭、桑原選手をキャッチャーファールフライでワンアウト。ただその後、関根選手にヒットを許しますが、大和選手をサードゴロに打ち取って、5、4、3のゲッツー完成。乗ってきましたね。今日解説をされていた能見さんは、テレビじゃ伝わらないかもしれないけど、ベース板での強さがあると。そして福留さんも同じく球の強さに触れて、そこに緩いカーブが来ると絞れないピッチャーだという風に絶賛。やっぱりあのカーブはたまに使うからこそいやらしさが増してきます。それをうまく押し引きしながら、坂本選手が引っ張っていく。で、その裏の攻撃は、先頭木並選手がフォアボールで出塁して、大竹投手が送りバント成功。プロ初ギターになりました。このように流れを手放さないことが大事です。さらに2アウトから中野選手もフォアボールを選んで、ここでガゼルマン投手は交代。これでタイガースは早くも6つの四死球を獲得。今日の試合が始まる前の時点で、111個のフォアボールというのはセリーグトップの数字。今日も歩いて前打線が炸裂します。で、このように2アウトランナー、1塁3塁のチャンスを作って、打席にはノイジー選手。ライト線綺麗に持っていくタイムリーツーベースで5点目。やっと出ましたね。ノイジー選手らしい右方向。タイムリーは4月の20日以来。そして長打は4月19日以来ですから、全くヒットが出ないというわけではありませんでしたからね。この1本から乗ってほしいところ。さあで、勝利投手の権利がかかる5回。4回までに70球と、少し球数も増えていましたが、先頭伊藤選手ライトフライ。これで5イニング連続で先頭を切ります。さらに代打西巻選手を見逃し三振。そして佐野選手ライトフライで今日2度目の三者凡退。開幕5連勝の権利を獲得。そして6回のマウンド。まあ、すでにベイスターズ打線も3巡目に入っていますが、まだチェンジアップの効果は抜群。これも早いテンポで追い込めてるからこそですが、まずは先頭外選手をセンターフライ。これも決め球はチェンジアップ。ただワンアウトから宮崎選手にフォアボールを与えます。これが今日大竹投手が与えた初めてのフォアボールですが、ここも魔球炸裂。4番牧選手をチェンジアップで打ち取ってピッチャーゴロ。1 4 3の併殺完成で結果3人で締めます。今日2つ目のゲッツーですし、グランド状況が良くない中でも、こうやって取り切れるのは大きい。やはり硬い守りというのはリズムを生みます。で、大竹投手はこの裏の攻撃で、代打を送られて交代。登板した5試合、すべて5イニング以上投げて、与えた支給はわずか2つだけ、失点もわずかに、大竹無双は続きます。さあ、で、タイガースは7回から系統に入りましたが、ここでマウンドに上がったのが浜地投手、来ましたね。本日朝の動画でもご紹介した通り、石井投手が緊急抹消。その代役ということではありませんが、同じタイミングで昇格したのが浜地投手。ちょうど抹消されてから1ヶ月、再び一軍の舞台に戻ってきましたスタートはなかなかストレートが走らず打ち込まれるシーンが続いていましたそういった中で復帰登板先頭桑原選手の打球はライトファールゾーンこの打球に守備から入っていた島田選手がスライディングキャッチでワンアウトいやこれ素晴らしいプレーですよギリギリのところでしたし浜地投手からすればどんな形でもアウトが欲しいその中で浜地投手を勇気づけるワンアウトになりますでその島田選手は次の打席でヒットも記録いや島田選手らしくなってきましたよでその後の浜地投手まあ、ヒットを許しますが大和選手をストレートで押し込んでライトフライさらに伊藤選手も高めのストレートでバット真っ二つセカンドフライで無失点雨の中での登板になりましたがストレート走ってましたよまた自信をつけて浜地投手らしい投球継続に期待ですねさあで8回は岩皿投手がマウンドへ5月9日以来の登板になりましたが師匠能見さんが見守る中での登板ただ先頭の代打太田選手にヒットを許しベイスターズ打線は4巡目突入1番佐野選手はファーストファールフライに打ち取るも外選手につながれワンアウトランナー1塁2塁のピンチを招き宮崎選手にタイムリー打たれて3点差にでここから右バッターが続くということもあり岡田監督は交代を決断昨日もイニング途中から登板した梶谷投手がマウンドに上がりますしかも昨日と同じ打順4番牧選手から昨日はこの牧選手に打たれましたが梶谷投手がどういう投球を見せてくれるかでその中で梶谷投手は牧選手を3球三振でその後楠本選手にデッドボールを与えますが関根選手をセカンドゴールに打ち取って引き成功です東京ドームの岡本選手 VS 石井投手もそうでしたがやっぱりやり返しは熱いですねもちろん得点圏で右の牧選手ですし何の背景もなく梶谷投手投入というのは考えられる流れただ昨日梶谷投手は牧選手に打たれてますだからこそリベンジしてこいまあ、こういう意味も含まれた起用だったんじゃないかなとでそれに答えた梶谷投手もさすがですねでその裏には木浪選手がヒット代打小畑選手が送りバントそして再爆発中の近本選手がセンターオーバーのタイムリーツーベースでノイジー選手が今日3打点目となるタイムリーで勝負ありいや近本選手やばすぎますしノイジー選手も乗ってきましたで木浪選手小畑選手の流れも素晴らしいそして9回最後はケラー投手が締めて3試合連続無失点これでタイガースは3連勝ですはいということで今回の動画では本日5月の13日に行われたベイスターズとの7回戦についてご紹介されていただきました結果は7対2で勝利ということでタイガースは3連勝これでベイスターズと並んで
もうすでに10球団制覇、まあ、残るはジャイアンツとフルスのホークスだけということでもしかしたら今シーズン中のね12球団勝利これも達成できるかもしれませんいや大竹投手止まりませんねまたこの大竹投手に関してはベッド動画ができればなというふうに思っていますがとにかく全てが大竹投手のペースで回ってる、まあ、そんな感じがします、まあ、このようにねベイスターズ戦の勝ち越し決めて明日の試合も取りたいところ、まあ、天気が微妙ではありますが明日の先発は西純也投手です、まあ、西投手は5月の9日2軍カープ戦ここで登板して2回1安打2失点という形で中4日での登板になりますまあ、ちなみにその西投手の後に投げた佐伯投手が5回完全7奪三振ということで佐伯投手の状態も上がってますから西投手はまずここで結果を出したいそういう流れになります一体明日の試合どういう流れが待ってるか注目していきましょう皆さんは今日の試合どのように感じましたでしょうかよかったら皆さんのご意見というのもお聞かせいただけると嬉しいですということで以上今回の動画が皆さんの参考になれば非常に嬉しいですこの動画が面白かったためになったと思っていただけた方はよかったらチャンネル登録グッドボタン押していただけると嬉しいです皆さんのおかげでこの阪神情報局チャンネル登録者4万2000 2200人突破いつもありがとうございます皆さんのご視聴コメント高評価チャンネル登録が励みになってます次は目指せチャンネル登録者4万3000人ということで今後とも阪神情報局何卒よろしくお願いいたしますではまた次の動画でお会いいたしましょう毎日ドラホーありがとうございました今日はいろいろメモリアルな一日になりましたが明日の試合どうなっていくか西投手の投球注目していきましょうではまた